ஹே காய்ஸ் வெல்கம் டு மை லைஃப் ஸ்டைல் வீடியோஸ் ஸோ இன்றைக்கான வீடியோ பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோ நம்ம இருக்க இந்த லாக்டவுன் டேஸில் ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு கஷாயம் இல்லை வந்துட்டு ஒரு இம்யூனிட்டி ட்ரிங்க் அது மாதிரி எதாவது வந்து குடிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது ஸோ அதனால் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு கஷாயம் ரெசிபி தான் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு கஷாயம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு இம்யூனிட்டி ட்ரிங்க்கு ஸோ இது பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து ஒரு ஆஃப் லெமன் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டே ரெண்டு கிராம்பு எடுத்திருக்கேன் கிராம்பு வந்து ஒரு ஃப்ளேவருக்காக அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்பூனில் வந்துட்டு மிளகு சீரகமும் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு நாலு பூண்டு பல் இல்லை அப்புறமா ஒரு ஹாஃப் பீஸ் வந்து இஞ்சி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டு கப் கஷாயம் வரைக்கும் ரெடி பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்து போட்டுக்கோங்க எல்லாமே லெமனை தவிர மற்ற எல்லாத்தையுமே போட்டு நம்ம நல்லா இடிச்சுக்கிட்டு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணிடணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் கஷாயத்துக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு அது நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க நான் வந்து ரெண்டு டம்ளர் வரைக்கும் தண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் தண்ணி பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஓரளவு வந்து கொதிச்சிருக்கு கொஞ்சம் பவிள்ஸ் பவிள்ஸாக வர வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த டைமிங்கில் வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்துட்டு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் சேர்த்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கொதிக்க விடுங்க கொதிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த பண்ணி வச்சுக்கா பேஸ்ட்டே அதில் போட்டுடலாம் தண்ணி வந்து நல்லா கலர் மாறிடும் ஸோ அந்த பேஸ்ட்டை சேர்த்ததுக்கப்புறமா நம்ம வச்சுருந்தால் அந்த ஹாஃப் லெமனையும் வந்து பிழிஞ்சு விட்டுடலாம் லெமனையும் பிழிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் அதை நல்லா அடுப்பில் வச்சு நல்லா வந்து கொதிக்க விடுங்க அப்போ தான் வந்துட்டு அந்த மிளகு ஜீரகெலாம் போயிட்டு அந்த தண்ணியில் நல்லா செட் ஆகும் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அடுப்பில் வச்சுட்டு கொதிக்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அதை வடிகட்டிட்டு ஒரு டம்ளரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் நமக்கு கெஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் வந்துட்டு கிராம்பு இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து இதை நல்லா கொஞ்சம் சூடாக குடிச்சிங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு சூப் குடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவர் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செகண்ட் கஷாயம் பார்த்திங்கன்னா கோல்டுக்கு ரொம்பவே நல்லது செம்ம எஃபெக்டிவான ட்ரிங்க் இது ஸோ இது பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு துளசி இலை இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் வந்துட்டு நான் ஒரு ஒரு கொத்தா அப்படியே எடுத்துட்டேன் துளசி இலை அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ஓம இலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே ஸோ அது எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு வெத்தில் எடுத்திருக்கேன் இதில் அளவு எல்லாமே நீங்கள் எவ்வளோ கஷாயம் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இது மூணுத்து எடுத்துக்கோங்க நான் எடுத்திருக்க வந்து அளவு வந்துட்டு ஒரு ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டு கப் கஷாயம் வரைக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அந்த இலையெல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணிடுங்க க்ளீனாக க்ளீனாக வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுட்டு கஷாயம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நான் வந்து ரெண்டு டம்ளர் வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றினேன் அது கூட மிளகு மட்டும் தான் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து வீட்லேயே இடித்து சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் வரைக்கும் மிளகு எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ நமக்கு மிளகு இடித்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அதையும் வந்துட்டு அந்த இலையோட சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வந்துட்டு கொதிக்க விடுங்க அவ்வளோதான் நமக்கு கஷாயம் ரெடி ரொம்ப காரமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வேணும்னா நீங்கள் வந்து ஹனி சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் கைஸ் இதில் வந்து உப்பெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது நல்லா வந்துட்டு கொதிக்க விடுங்க அந்த இலையோட சாரெலாம் வந்து அந்த தண்ணியில் இறங்கணும் ஸோ அந்தளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் வரைக்கும் வந்து கொதிக்க விட்டுக்கோங்க கொதித்ததுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா நல்லா அந்த தண்ணியே வந்து கலர் நல்லா வந்து ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் வந்து மாறிடும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வந்துட்டு நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி வடிகட்டிட்டு டம்ளரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி குடிக்க வேண்டியதாக ஸோ அவ்வளோதான் நமக்கு ரெண்டாவது கேஷாயமும் ரெடி ஆகிடுச்சு கோல்டுக்கு வந்துட்டு இது ரொம்பவே ஒரு நல்ல ட்ரிங்காக இருக்குது ஸோ ஒரு நல்ல எஃபெக்டிவாகவும் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த லாக்டவுன் டேஸில் நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிவிட்டு வீட்லேயே செஞ்சு வைக்கிங்க ரொம்பவே நல்லது ஹெல்த்துக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்ல மறந்துடாதீங்க நீங்கள் பண்ணுற லைக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் தான் எனக்கு ரொம்பவே ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்க மறக்காமல் அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் மறந்துடாதீங்க தேங்க்ஸ் ஃபார